ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാം തീയതി നടന്ന ജയ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡേ ഫിസിക്സ് പേപ്പർ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേപ്പർ വണ്ണിൽ സെവൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ സെവൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാം പാറ്റേൺ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ഒന്നുമല്ല ഒരു അവറേജ് അവറേജ് ലെവലിലുള്ള എക്സാമാണ് കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെയും ഇരുപതിലെ പേപ്പറൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അഥവാ നിങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ക്വസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാ എ സ്ലൈഡ് വിത്ത് എ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കർവ്ഡ് സർഫസ് മക്കളെ അപ്പോൾ അവർ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എ സ്ലൈഡ് വിത്ത് എ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് കർവ്ഡ് സർഫസ് which becomes horizontal at its lower end ad ingane varumbam lower end illad horizontal aayittu maaru nu parnirikkunne okay fixed on the terrace of a building of height 3h from the ground appo ee terrace inde height nu parayna 3h aanu ee terrace inde height nu parayna 3h aanu ini endha parnirikkunne spherical ball of mass m released on the slide from rust appo ivadannu oru body endu idu makkale ivadannu oru body release idu na parnirikkunne okay at a height h from the top of the terrace terrace inde top il ninnu oru body endu idu makkale release idu Okay, the ball leaves the slide with a velocity u0 i cap. The ball leaves the slide with a velocity u0 i cap. And falls on the ground at a distance d from the building, making an angle theta with the horizontal. Then building in the d height line on the ground. It bounces with a velocity v vector. It bounces with a velocity v vector and reaches a maximum height h1. Then acceleration due to gravity is g. Coefficient of restitution of the ground is 1 by root 3. Which of the following statement is correct? മക്കളെ ഇത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൊജക്ടൈലെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കൊളിഷനിലെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് എനർജി കൺസർവേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അവർ പറഞ്ഞ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് സ്ലൈഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അവർ പറഞ്ഞ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് സ്ലൈഡ് ഇരിക്കുന്നത് പറയാം അപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ആണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ചും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്ര നോക്കലെ ത്രീ എച്ചും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബോൾ റിലീസ് ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിലീസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആയിരിക്കും മക്കളെ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ എന്താ താഴേക്ക് 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 ഇവിടം വരെ എത്തിയെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് സ്ലൈഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആകുമോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോയിൻ്റ് എന്നൊന്ന് കൊടുക്കുന്നു മക്കളെ ഈ പോയിൻ്റ് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സിമിലർലി ഈ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എയിലും ബിയിലുമായിട്ട് എനർജി കൺസർവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാ അപ്പോൾ ഞാൻ എയിലും ബിയിലുമായിട്ട് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എനർജി കൺസർവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കൈനറ്റിക് എനർജി അറ്റ് എ പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എനർജി അറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി കൺസർവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് എനർജി കൺസർവേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അറ്റ് എ പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി അറ്റ് ബി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറ്റ് ബി എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി അറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ റിലീസ്ഡ് ആണ് ബോഡി അപ്പോൾ എയിലെ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണെങ്കിലും ഞാൻ റെഫറൻസ് ഇതാക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ റെഫറൻസ് ഇതാക്കി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എ എത്ര ഹൈറ്റിലിരിക്കുവാണ് എച്ച് ഹൈറ്റിലിരിക്കുവാണ് ഞാൻ റെഫറൻസ് ലെവൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ എം ഒ എം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ടു ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കും സംശയമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മക്കളെ അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ആണ് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി പറക്കളെ ഇനി അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവൻ നേരെ ചെന്നത് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴും ആണോ അപ്പോൾ ഈ ദൂരമാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൂരമാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ദൂരത്തിനെ ഞാൻ ഈ ദൂരത്തിനെ എന്തെങ്കിലും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ഈ ദൂരത്തിനെ അങ്ങ് ഡി എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ കിട്ടി യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ആണ് മക്കളെ എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ എക്സ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അത് ഐ ക്യാപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ആണ് മാഗ്നറ്റോട് അലോങ് എക്സ് ആക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റും ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് മോർ ദാൻ വൺ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പിന്നെ എന്താ ഡി ബൈ എച്ച് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ബൈ എച്ച് വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊജക്ടേലിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ ആ പ്രൊജക്ടേലിൻ്റെ റേഞ്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഫോമുലയാണ് നമ്മളൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ടേലിൻ്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ടേലിൻ്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് യു ഇൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് ബൈ ജി എന്നാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ടേലിൻ്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് യു ഇൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് ബൈ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര നമുക്കളെ കിട്ടുന്നത് ആ പ്രൊജക്ടേലിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ആ പ്രൊജക്ടേലിൻ്റെ റേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ടേലിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡി ആണ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഷ്യൽ സ്പീഡ് ഇൻഷ്യൽ സ്പീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്ര ഇൻഷ്യൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇൻഷ്യൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ ജി ഇൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റം എത്ര മക്കളെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റം എച്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് ബൈ ജി കൊടുക്കാറും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റം എത്ര മക്കളെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റ് ത്രീ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എച്ച് ആണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മക്കളെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എച്ച് ആണ് മക്കളെ എച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ബോഡി പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ടയിലാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഇതാണ് യു ഇൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് ബൈ ജി എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മക്കളെ ത്രീ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി കിട്ടി അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാന്ന് കിട്ടും ഞാൻ ഇത് റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങ് മാറ്റിയിടുന്നു അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടി മക്കളെ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ബോക്സ് ഇട്ടേക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി കിട്ടി പിന്നെ എന്തും കിട്ടി മക്കളെ യുവും കിട്ടി മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നു അയ്യോ സോറി 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 മൈ മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ ജി എന്ത് ചെയ്ത് പോകും മക്കളെ ജി ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ ജി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോറി എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാ അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്ത് പോകും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പറക്കളെ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ
അപ്പൊ നേരെ താഴോട്ട് ആരാ മക്കളെ നേരെ താഴോട്ട് വി വൈ ആണ് അപ്പൊ നേരെ താഴോട്ട് ആരാ മക്കളെ നേരെ താഴോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വി വൈ ആണ് അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ വി എക്സ് ആണ് നേരെ താഴോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വി വൈ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ വി എക്സ് ആണ് നേരെ താഴോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വി വൈ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലായ്പ്പോഴും ആരായിരിക്കും വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും യു എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും യു എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പണ്ട് യു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പണ്ട് യു തന്നെയാണ് യു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു യു എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു മക്കളെ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അപ്പോൾ വി യു യു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു യു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇനി വി വൈ പറഞ്ഞേ മക്കളെ വി വൈ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വി വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് യു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൈ എസ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ വി വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൈ എസ് വൈ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ എന്ത് കമ്പോണൻ്റേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രൊജക്ടയിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല ദെൻ ടു ഇൻ ടു എക്സലേഷൻ ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ജി ആണ് ജി എങ്ങോട്ടാ മക്കളെ താഴോട്ടാണ് എക്സലേഷൻ ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ജി ആണ് ജി എങ്ങോട്ടാ മക്കളെ താഴോട്ടാണ് പിന്നെ എന്താ മക്കളെ വെർട്ടിക്കലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം വെർട്ടിക്കലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എച്ച് ആണ് അപ്പം വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം ഈ പ്രൊജക്ടയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പം ഹൊറിസോണ്ടലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം ഡി ആണ് വെർട്ടിക്കലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദൂരം ത്രീ എച്ച് ആണ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് താഴോട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈനസ് ത്രീ എച്ച് എന്നും കൂടെ എടുക്കും ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വി വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്ന് പറയാം മക്കളെ റൂട്ട് ഓഫ് സോറി വി വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും വി വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ജി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വൈനെ റൂട്ട് സിക്സിനെ നമുക്ക് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ നമ്മുടെ തീറ്റയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇതും എത്ര തന്നെയാണ് മക്കളെ തീറ്റ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മക്കളെ അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടാൻ തീറ്റ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വി വൈ ബൈ വി എക്സ് അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടാൻ തീറ്റ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വാട്ട് വി വൈ ബൈ വി എക്സ് ഓക്കെ സോ ടാൻ തീറ്റ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വി വൈ എത്ര മക്കളെ വി വൈ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് വി വൈ എന്ന് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് അപ്പോൾ വി വൈ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് വി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ആണ് അല്ലേ ദെൻ വി എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വി എക്സ് എത്ര ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചു മക്കളെ വി എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ വി എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ എത്ര ആണെന്ന് കിട്ടി മക്കളെ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ടാൻ തീറ്റ എപ്പോഴാ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നത് ടാൻ തീറ്റ എപ്പോഴാ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എപ്പോഴാ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ആൻസർ കണ്ടെത്തി അടുത്ത ദിവസം ആൻസർ കണ്ടെത്തി തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ആൻസർ കിട്ടി തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സിയും കിട്ടി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സിയും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന്
ഓക്കെ അപ്പം വി എച്ച് വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ഇ ഇൻറ്റു വി വൈ എത്ര നോക്കാം അവൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ്ട് നമുക്ക് വി വൈ ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ അവൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റേലെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇൻറ്റു വി വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ മക്കളെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് റൂട്ട് ത്രീ ദെൻ വി വൈ എത്ര ആണ് എന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ വി വൈ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് വാട്ട് വി വൈ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് വി വൈ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് വാട്ട് വി വൈ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് പറയോക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീയും റൂട്ട് ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ അവർ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണം ആ റീച്ച് ആ കേസിൽ നമുക്ക് അവർ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ആയിട്ട് വേണം അവർ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ആയിട്ടാണ് അല്ലേ മാക്സിമം ആയിട്ടിൻ്റെ ഫോമുല എന്താ മാക്സിമം ആയിട്ടിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി എന്നാണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി എന്നാണ് അഥവാ യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൌണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം യു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് പറയാം ഇൻഷ്യൽ വെലോസിയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൌണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഇൻഷ്യൽ യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷ്യൽ വെലോസിയുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൌണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റേനെ നമുക്ക് യു വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റേലെ കേസിൽ മാക്സിമം ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ ആണ് മാക്സിമം ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ ആണ് അവൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പൌണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ടു ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആരുണ്ട് മക്കളെ ടു ജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എത്ര എന്ന് തന്നെ കിട്ടും മക്കളെ എച്ച് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എത്ര എന്ന് തന്നെ കിട്ടും മക്കളെ അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത ഡേറ്റയുമായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്ന് തന്നെ കിട്ടും മക്കളെ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എത്ര എന്ന് തന്നെ കിട്ടും എച്ച് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബൈ എച്ച് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡി ബൈ എച്ച് വൺ എത്ര എന്ന് നമുക്ക് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ബൈ എച്ച് വൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ത്രീ എച്ച് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എച്ച് ആയിരുന്നു അത് ആ ബോക്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് എച്ച് വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ റേഷ്യോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡി ബൈ എച്ച് വൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡി ബൈ എച്ച് വൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എത്ര എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനും കറക്റ്റാണ് കിട്ടും ആ ഓപ്ഷനും കറക്റ്റാണ് പറയാം അടുത്ത ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വി വെക്ടറാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വി വെക്ടർ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് എക്സ് ക്യാപ്പ് മൈനസ് ഇസെഡ് ക്യാപ്പ് എന്നാണ് അല്ലല്ലോ വി വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റേലെ വെലോസിറ്റിയാണ് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റേലെ വെലോസിറ്റിയാണ് അല്ലേ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റേലെ വെലോസി അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഐ ക്യാപ്പ് ഇ ഇൻറ്റു വി വൈയും എത്ര മക്കളെ കിട്ടിയത് ഇ ഇൻറ്റു വി വൈ എത്ര കിട്ടിയത് ഇ ഇൻറ്റു വി വൈയും എത്ര കിട്ടിയത് റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ആ കിട്ടിയത് പക്ഷെ അതെന്താ കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ജെ ക്യാപ്പ് അല്ല അത് ഇവിടെ ഏത് ആക്സിസ് ആണ് അത് ഇസഡ് ആക്സിസ് ആണ് ഈ ആക്സിസ് ഇസഡ് ആക്സിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇത് എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ഇത് റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഐ ക്യാപ്പ് ഇതെന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ഈ വി വൈ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇ വൈ ഇ വൈയും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് എന്നാണ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കിട്ടും റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഐ ക്യാപ്പ് ഇത് റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് കെ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ വി വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ജി എച്ച് കെ ക്യാപ്പ് എന്നാണ് ഒരു മൈനസ് എന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എന്താ മക്കളെ ഓപ്ഷൻ ബി തെറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ എയും സിയും ഡിയും വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യ
എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീണു അപ്പോൾ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും വൈബ്രേഷൻസ് കാണും അപ്പോൾ പ്ലെയിന് പാരലായിട്ടും വൈബ്രേഷൻസ് കാണും പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും വൈബ്രേഷൻസ് കാണും അല്ലേ പ്ലെയിന് പാരലായിട്ടും വൈബ്രേഷൻസ് കാണും അതായത് എലോങ് ദ പ്ലെയിനും വൈബ്രേഷൻസ് കാണും പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടും വൈബ്രേഷൻസ് കാണും ഓക്കെയാണ് അതായത് ഇത് പാരലായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ബ്ലൂ ബ്രൂസേഴ്സ് ആംഗിളിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആണോ അപ്പോൾ ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നത് അലോങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ നിങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം മക്കളെ വന്ന് വീണ ലൈറ്റ് ഏത് ലൈറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആകുമ്പം അവൻ്റെ സെർട്ടൺ ഡയറക്ഷനുള്ള വൈബ്രേഷനെ പോളറൈസർ ഉപയോഗിച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്ത് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവന് സെർട്ടൺ ഡയറക്ഷനിലെ എന്തുള്ളൂ മക്കളെ സെർട്ടൺ ഡയറക്ഷനിലെ എന്തുള്ളൂ മക്കളെ സെർട്ടൺ ഡയറക്ഷനിലെ വൈബ്രേഷനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അവന് പ്ലെയിൻ പാരലായിട്ട് മാത്രമേ വൈബ്രേഷനുള്ളൂ അവന് പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല അവന് പ്ലെയിന് പാരലായിട്ടേ വൈബ്രേഷനുള്ളൂ ആണോ അവൻ ബ്രൂസേഴ്സ് ആംഗിളിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നത് ഓണോ അവൻ ബ്രൂസേഴ്സ് ആംഗിളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസിങ് ആംഗിളിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീണാൽ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീണാൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വൈബ്രേഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും വൈബ്രേഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ വന്ന് വീണ ലൈറ്റ് ഏത് ലൈറ്റാണ് മക്കളെ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റാണ് വന്ന് വീണത് ആണോ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് പോളറൈസിങ് ആംഗിളിലാണ് വന്ന് വീണത് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പം വൈബ്രേഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ റയയിൽ ഞാൻ ആ ഒരു കേസ് അസ്യൂം ചെയ്ത അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ റയിൽ എന്തില്ല മക്കളെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വൈബ്രേഷൻസ് ഇല്ല പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ റയിൽ എന്തില്ല മക്കളെ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവ ഏത് ആംഗിളിലാണ് വന്ന് വീണേ പോളറൈസിങ് ആംഗിളിലാ വന്ന് വീണേ പോളറൈസിങ് ആംഗിളിലാ വന്ന് വീണെങ്കിൽ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റാണ് വന്ന് വീണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മക്കളെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആണോ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് വീണത് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് വീണ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോളറൈസ് ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈബ്രേഷനുള്ള ലൈറ്റാണ് വന്ന് വീണതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ആണോ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തില്ല മക്കളെ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല പ്ലെയിന് പാരലായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യത്തില്ല കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൽ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ അവൻ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിളിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നത് കേട്ടോ മക്കളെ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റാണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിളിൽ വന്ന് വീണാൽ ദർ വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡ്രൈവ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് പക്ഷെ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീണു പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീണു ആണോ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീണു ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് എന്തില്ല മക്കളെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ മീനിങ് എന്താ മക്കളെ അത് വന്ന് വീണത് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിളിലായിരിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ അവൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ പാരലും ആയിരിക്കണം കാര്യം പ്ലെയിൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ അവിടെ കാണാൻ പാടില്ല കാര്യം റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം പ്ലെയിൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലെയിൻ പെർപ
ആരെന്ന് പറയുന്നു മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രസത്തിലേക്ക് ആര് വന്ന് വീണ് മക്കളെ ഈ പ്രസത്തിലേക്ക് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് വന്നു വീണു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ പ്രസത്തിലേക്ക് ആ പ്രസത്തിലേക്ക് ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ് വന്ന് വീണത് അപ്പോൾ അതാണ് അവൻ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഇറ്റ് ഈസ് പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താ മക്കളെ പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മ്യൂ ആണ് അല്ലേ പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മ്യൂ ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മ്യൂ എത്ര മക്കളെ മ്യൂ എത്ര ആണ് അവിടുത്തെ മ്യൂ എത്ര ആണ് ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മ്യൂന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ ഇവിടുത്തെ മ്യൂന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മ്യൂന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ വേസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എത്ര ആണെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ കേസ് ആണ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് ലൈറ്റിൻ്റെ കേസാണ് മക്കളെ ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ കേസ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി പറയൊക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി ആണ് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ വേഴ്സ് മ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ വേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ വേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ദ ആംഗ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ എമർജൻ റേ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് എ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് റേസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ പ്രിസം സച്ച് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ റിഫ്ലക്ഷൻ ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ഓക്കെ ആണ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ എമർജൻ റൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ എമർജൻ റൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അടുത്തതായിട്ട് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആണോ അതായത് ഈ ലൈറ്റ് റേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ ഈ ലൈറ്റ് റേതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ എന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊടുത്തത് ഈ ആംഗിളിനെ ആർ വൺ എന്നായിരുന്നു കൊടുത്തത് ഈ ആംഗിളിനെ ആർ ടു എന്നായിരുന്നു കൊടുത്തത് ഇതിന് ഇ എന്നാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ആണോ ഇതിന് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം എന്നാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി പറയാം ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ പ്ലസ് ഇ മൈനസ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഐ പ്ലസ് ഇ മൈനസ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ഈ കേസിൽ ഡെൽറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ മിനിമം ഡീവിയേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഫോമുലയൊക്കെ മാറിയേനെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പ്ലസ് എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഇ മൈനസ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മക്കളെ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റും ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും മക്കളെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റും ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം നമുക്കിനി എ കണ്ടുപിടിക്കണം എ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കളെ
പറഞ്ഞോക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ വണ്ണും കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഏകദേശം എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആർ വൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ സ്നെൽസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആർ വൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ സ്നെൽസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്നെൽസിൽ അപ്പ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ആർ എന്നാണ് അല്ലേ മ്യൂ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ അപ്പോൾ മ്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ വൺ ആണ് ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ എത്ര മക്കളെ ഐ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഐ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു മ്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് വരും സൈൻ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തെന്ന് വരും മക്കളെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സൈൻ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സൈൻ ആർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ത് ചെയ്ത് പോകും മക്കളെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ എ മൈനസ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി എന്നാ കിട്ടുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ക്ലിയർ ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ പ്രിസം ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണോ നോക്കി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണോ നോക്കി സൈൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി സൈൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എ ഒന്ന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കും എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നടക്കത്തില്ല അല്ലേ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അല്ലേ ഇതെത്ര വരും സൈൻ എ മൈനസ് തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാതെ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മക്കളെ റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം സൈൻ എ പറക്കളെ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ സൈൻ എ കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് മൈനസ് കോസ് എ സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇനി അപ്പുറമുള്ള സൈനെ ഞാൻ താഴെ രണ്ട് പേർക്കും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പുറമുള്ള സൈനെ താഴെ രണ്ട് പേർക്കും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആര് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മക്കളെ സൈനെ സൈനെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ സൈനെ സൈനെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ ആണേ സൈനെ സൈനെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ ദെൻ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആരുണ്ട് മക്കളെ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സൈനെ ബൈ കോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കോട്ടെ എന്ന് വരും സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കോട്ടെ എന്ന് വരും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൂൺ ടൂൺ ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം കിട്ടും അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം എന്തായേ പറ്റത്തുള്ളൂ മക്കളെ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ല ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ല ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ മക്കളെ
ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രസം എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന നയൻറ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ നയൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഐന്ന് പറയുന്ന നയൻറ്റി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി റെഡ് ലൈറ്റിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്ര എന്നാ ചോദിച്ചത് മക്കളെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഫോർ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ അറ്റ് ദ എക്സിറ്റ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പ്രസം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഈ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ മക്കളെ ഈസി കൾ ടു എ ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈസി കൾ ടു എത്ര മക്കളെ കിട്ടിയത് എ എന്നാ കിട്ടിയത് എ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ എന്തായ പറ്റത്തോളൂ മക്കളെ സിക്സ്റ്റി ആയ പറ്റത്തോളൂ അപ്പോൾ എമർജൻ റൈ അപ്പോൾ അവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ശരിയാണ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് പ്രസം ഓഫ് റെഡ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രസത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്കറിയാം വേവ് ലെങ്ത് മാറുമ്പോൾ എന്ത് മാറും മക്കളെ വേവ് ലെങ്ത് മാറുമ്പം എന്ത് മാറും മക്കളെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മാറും അപ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്ര എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് റോഡ് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്ര എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷേ മിനിമം ഡീവിയേഷന സമയത്ത് ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രസം സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എന്നാ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സ്നെൽസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സ്നെൽസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മ്യൂ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മ്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ മ്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് സൈൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് മ്യൂട്ടു 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 അറിയത്തില്ല മ്യൂട്ടു നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടുത്തെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ സൈൻ ആർ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി ആണ് സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ടുവും പറ്റിയാൽ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടും സോ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡ് ലൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് സോറി റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും മക്കളെ അടുത്തത് നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇന്ന സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ കപ്പാസിറ്റർ സി ഈസ് ഇൻഷ്യലി അൺചാർജ് കേസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ എ കറണ്ട് ഓഫ് വൺ ആംബിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ വൺ ഓം റെസിസ്റ്റർ വൺ ഓം റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ
ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ത്രീ ഓം വൺ ഓം ആണ് അപ്പം ഇത് വൺ ഓം ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്താ മക്കളെ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദിസ് കണ്ട് എ കറണ്ട് ഓഫ് വൺ ആംബിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ വൺ ഓം റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ വൺ ഓം റെസിസ്റ്റർ ഇക്കൂടെ വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഓം റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് വൺ ഓം റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇനി അവരെന്താ മക്കളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ കീസ് ക്ലോ ഓക്കെ ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ അപ്പോൾ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ ടി ലെസ് ദാൻ ടി സീറോ അതായത് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഐ വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആറും കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഐ വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കണം മക്കൾ അവർ ഐ വൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ കൂടെ ഞാനൊന്ന് നടന്നു നോക്കിയാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് ദെൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ എത്രയാന്ന് കിട്ടും മക്കളെ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഞാൻ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഈ ലൂപ്പിൽ കൂടെ ഒന്ന് കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തേയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി മക്കളെ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടു ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വൺ ആംബിയർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ടു ആംബിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന എത്ര ആംബിയർ എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും മക്കളെ ത്രീ ആംബിയർ എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന എത്ര ആംബിയർ എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും മക്കളെ ത്രീ ആംബിയർ എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ത്രീ ആംബിയർ എന്ന് എടുക്കും ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൂടെ ഉള്ളത് എത്ര മക്കളെ ഇതിലേക്കൂടെ ഉള്ളത് ത്രീ ആംബിയർ തന്നെ ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ലൂപ്പിൽ ഇനി കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകും ഞാൻ ഈ ലൂപ്പിൽ ഈ കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകും പറ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീനെ കാണുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ആ മുകളിലത്തെ ലൂപ്പിൽ കെ വിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കാണുന്നു പിന്നെ ആരെ കാണുന്നു മക്കളെ മൈനസ് ത്രീ ആറിനെ കാണും അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ ആറിനെ കാണുന്നു പിന്നെ ആരെ കാണുന്നു മക്കളെ എന്നാൽ നോക്ക് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണിനെ കാണുന്നു പിന്നെ ആരെ കാണുന്നു മക്കളെ മൈനസ് ഫൈവിനെയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഏത് ലൂപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ നോക്കുക പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ആണ് ടെൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന നയൻ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഐ വണ്ണും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആറും കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ വണ്ണും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആറും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആംബിയർ ആണ് മക്കളെ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടു ആംബിയർ ആണ് ആറ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ഓം ആണ് അത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടു ആംബിയർ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ഓം ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും വലിയ പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ മക്കളെ ഇനി ഇനിയാണ് എന്താ ഇനിയാണ് സ്വിച
എന്നല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ മക്കളെ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്ര മക്കളെ കിടക്കുന്നത് ഈ വണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആ കിടക്കുന്നത് ആർ വൺ അവൻ്റെ ഇൻഡാൽ റെസിഡൻസ് ത്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അവൻ്റെ ഇൻഡാൽ റെസിഡൻസ് ത്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യാം പറക്കളെ ഇ ടു അത്ര മക്കളെ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ആണ് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ആണ് അവൻ്റെ ഇൻഡാൽ റെസിഡൻസ് വൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അവൻ്റെ ഇൻഡാൽ റെസിഡൻസ് വൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെല്ലില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇ എം എഫ് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് അടുത്തിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഇൻഡാൽ റെസിഡൻസ് എത്ര മക്കളെ അവൻ്റെ ഇൻഡാൽ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ആണ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പറക്കളെ വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയും മക്കളെ ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഈ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഇത് സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ അത് എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടെൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ വണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം മക്കളെ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ എളുപ്പം അല്ലേ വൺ ബൈ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മക്കളെ അത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ അങ്ങ് മുകളിൽ പോകും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വലൻ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വലൻ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവന്മാരെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം മക്കളെ ഒരു ഇക്വലൻ്റ് സെല്ലാക്കി മാറ്റാം ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് വോൾട്ടാണ് ഇനി ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻ്റർണൽ റെസിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും കൂടെ ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് ഇൻ്റർണൽ റെസിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർണൽ റെസിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ആണ് മക്കളെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ അത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടും അപ്പോൾ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ അപ്പോൾ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവന്മാരെ മൂന്ന് പേരെ നമുക്ക് ഒറ്റ സെല്ലായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവന്മാരെ മൂന്ന് പേരെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം മക്കളെ ഒറ്റ സെല്ലായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് ഇക്വലൻ്റ് റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് ഇക്വലൻ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇക്വലൻ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവരെ മൂന്ന് പേരെയും ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു ഗിവൺ സെല്ലാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വല
അപ്പൊ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈക്രോ ഫാരഡാണ് ടു മൈക്രോ ഫാരഡാണ് വി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇത് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്യൂട്ടി കൂടെ എന്ത് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ ഇവന്റെ കറണ്ട് എത്ര സീറോ അപ്പൊ അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ ഇവന്റെ കറണ്ട് എത്ര സീറോ അപ്പൊ അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും സീറോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവനെ ക്രോസ് കിട്ടും അപ്പൊ സിക്സ് അപ്പൊ ഇത് എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ട്വൽവ് മൈക്രോ കൂളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്യൂ സീറോ കിട്ടി ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ ക്യൂ സീറോ കിട്ടി ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മക്കളെ ട്വൽവ് ആണ് ദെൻ വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ആർ ആർ എത്ര മക്കളെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സി ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ ആർ സി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആർ രണ്ട് പേരുണ്ട് രണ്ട് പേരും സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ ടു മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ സെവൻ പോയിന്റ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിന്റ് ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് മക്കളെ ഇത് മൈക്രോ കൂളമ്പാണ് ഈ ട്വൽവ് ട്വൽവ് മൈക്രോ കൂളമ്പാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ആരുടെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഇതാണ് ആരുടെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിന്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആരുടെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിന്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ചാർജ് ഓൺ ദ കപ്പാസിറ്റർ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടി ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും മക്കളെ ഇത് ഇറൈസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും ഇറൈസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആയി അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് മക്കളെ അപ്പൊ അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ചാർജ് എത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ചാർജ് എത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയി പോകും സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈക്രോ കൂളം എന്ന് പറയും കാര്യം പിടി കിട്ടി അപ്പൊ അത് എത്രയാന്ന് കിട്ടും മക്കളെ അത് ട്വൽവ് മൈക്രോ കൂളം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മൈക്രോ കൂളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവരെന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കളെ ടി സീറോ ഞാൻ കളഞ്ഞു ടി സീറോ ഞാൻ കളഞ്ഞു ടി സീറോ ഞാൻ സീറോ ഔട്ടാണ് വീണ്ടും അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ടി ഇസ്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കറണ്ട് ഇന്റെ കപ്പാസിറ്റർ ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് അറ്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കറണ്ട് കറണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയാം അപ്പൊ കറണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ ട്വൽവ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ട്വൽവ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും വണ്ണിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വണ്ണിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ ഇത് സെവൻ പോയിന്റ് ടു മക്കളെ അത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് അതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞേ മക്കളെ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ടു വരും മക്കളെ കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ സിക്കൾ ടു എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ഐ സിക്കൾ ടു ട്വൽവ് ബൈ പറ ട്വൽവ് ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ ട്വൽവ് ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ സിക്കൾ ടു എത്രയാന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഐ സിക്കൾ ടു ട്വൽവ് ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ടു ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ട്വൽവും സെവൻറ്റി ടുവും പറ്റിയാൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ടെൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ടെൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും കേട്ടോ മക്കളെ
a bar of mass 1 kg and length 0.2 meter lying on a horizontal frictionless surface. One end of the bar is pivoted at a point about which it freight to rotate. A small of small mass m 0.1 kg is moving on the same horizontal surface with a, uh, 5 meter per second speed on path perpendicular to the bar. It hits the bar at a distance L by 2 from the pivoted end, returns back on the same path with the speed V. After elastic collision, bar rotates with an angular velocity omega. Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? Okay, Anne. Parakla, pa, ibade, horizontal surface. Makla, horizontal surface ilana. Bar eating when a length of the L and the mass M and the Gurka, mass of the mass of one kg. Alle, above a mass on the Paraina, above a mass on the Paraina, the one kg honor, above a mass on the Paraina, one kg honor, then above a length the constraint on angle, above a length on the Paranal point two meter. Okay, no. above length the point two meter, above the length the point two meter, lying on a frictionless surface, one end of the bar is pivoted at a point about which is free to rotate. A small mass of 0.1 kg is moving on the same horizontal surface with the speed v, a speed on path a perpendicular to bar, it hits the bar at a distance l by 2 from the pivoted end. Okay, no. okay. okay. But even the l by 2 durum agalil or point lake, or a bowl near a very one. Okay, about a bowl and go to where you want to make a bowl in the area where you want. Get a bowl in the area where you want. About a bowl in a mass no quangle, a bowl in a mass on the parina point one kg. About a bowl in a mass no quangle, a bowl in a mass on the parina point one kg. Okay, about a bowl in a mass on the parina point one kg. A better speed laver in which I'll have a five meter per second speed laver in a little point two meter on a bell by two no barnal etra meter amacle point one meter. Angana and Angel, Idigarina Varenda Parnidikine. Idigarina, Idigarina, either before collision the figure on. Yanangana and Angel, after collision the figure constrain you on Angel. After collision the figure constrain you on Angel. End the Samboiki Makle, end the Samboiki. Even Tirisuo. Ale. Aba bowl on the Varina and go to Womakla, bowl on the Varina Tirisuo. Alena. Bowl on the Varina, Ethra speed Tirisuo, Nakosni Parnidikina, Vina Varina speed Tirisuo, Naparnik. Aba bowl on the Varina, Ethra speed Tirisuo, Naparnikine. Return back on the same path with the speed V. Ale. Speed V. Elastic collision on our Nadana. About another collision, the Bernal elastic collision on. Up even a mass on the Varina point one kg on. Either on the Varina point one tanyan. Up into it to McLeaver rotate the underwork. When the underwork McLeaver rotate the underwork. Car even one thing in Edigan and Palamite, even in order rotation starting. Up either on a just before collision of figure no Varina, either on a just after collision of figure no Varina. McLeaver would have recalled a moment and concern down the Parampatilla. Moment and concern down the Parampatilla. Car even one the Dickin of Samet, even the Chuponilla, even a end will fix the which. That is external force. external force act is the momentum conserved. Moment conserved. Moment conserved. About this point, force act. About this point, force act. If you have a force act, you can fix it. You can rotate it. You can external force act. You can fix this point. Force about this point on the torque zero on up about this point in the angular moment of conservation apply up about this point in the end of play am a clay angular moment of conservation apply okay about point in the tell column on the way long could you know okay up about oh hello no more I know the angular momentum and the brain of the constant okay up about oh no quantity about oh angular momentum and the brain of the end of a clay constant now and I the angular momentum before collision and the brain of the angular momentum before collision and the brain of the end the equal I can make a angular momentum after collision equal I can and about angular momentum before collision for never angular moment of burning even linear motion latch and the digging a link about an angular mode and we are on a payment over in a trauma claim on the brain a point one on a when a we know brain a trauma claim we know brain a five one on our number in a trauma claim are number in 
വരുന്നത് അവൻ ചെന്നിരിക്കുന്ന ദൂരം പെർപെൻഡിക്കുലർ ദൂരം അല്ലേ അവൻ ചെന്ന് ഇരിക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ദൂരം പോയിന്റ് വൺ ആണ് പറയാം ഇൻഷ്യലി ആ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റോഡിന് ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റ് ആണ് റോഡിന് ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റും ഇല്ല ഫൈനലി എന്ത് പറ്റും മക്കളെ റോഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കൊളിഷൻ റോഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആംഗ്ലർ മോമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഫോമുല ഐ ഒ മേക്കാം റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആംഗ്ലർ മോമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഫോമുല ഐ ഒ മേക്കാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താ മക്കളെ ആ ബോഡി പഴയ പാത്തി കൂടെ തിരിച്ചു വരുമെന്നല്ലേ ഇടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഷ്യലി അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗ്ലർ മോമെൻറ്റം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് അവൻ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം മക്കളെ മൈനസ് കൊടുക്കണം മൈനസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം മക്കളെ മൈനസ് കൊടുക്കണം ഇനി അവൻ്റെ ആംഗ്ലർ മോൻ്റെ പറ അവൻ്റെ മാസ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഡിസ് വി എം വി ആർ ആണ് എം വി ആർ ആണ് അല്ലേ എം വി ആർ ആണ് ആർ എത്ര തന്നെയാണ് മക്കളെ ആറ് മാറിയിട്ടില്ല ആർ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര തന്നെയാണ് മക്കളെ പോയിന്റ് വൺ തന്നെയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വൺ തന്നെയാണ് മക്കളെ ഇപ്പോൾ കാര്യം പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നും ഒന്ന് മനസ്സിലായി നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നേരത്തെ അവൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടോർക്ക് ആയിരുന്നു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്തെ എന്താണ് അവൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബൌട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തത് ബാക്കി എല്ലാവരും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ആണെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്ന സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പറയാം റോഡ് അബൌട്ട് വൺ എൻ്റെ അല്ലേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റോഡ് അബൌട്ട് വൺ എൻ്റെ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ റോഡ് അബൌട്ട് വൺ എൻ്റെ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു എന്ന് വരും പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എൽ എത്ര മക്കളെ പോയിന്റ് ടു ആണ് എൽ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു എന്ന് വരും എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും മക്കളെ ഇൻറ്റു ഒമേഗ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഒമേഗ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു വി എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു വി എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ക്യാൻസൽ ആകും പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു വരും കേട്ടോ എഗെയിൻ വീണ്ടും ഒരു പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ട് പോയിന്റ് വണ്ണും പോയിന്റ് വണ്ണും ക്യാൻസൽ ആകും അല്ലേ എന്നാൽ ദെൻ ഇവിടെ പോയിന്റ് ടു ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി എത്ര വരും മക്കളെ ടു വരും ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ ടു വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആര് ബാക്കിയുണ്ട് മക്കളെ ഇവിടെ ആര് ബാക്കിയുണ്ട് ഫൈവ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ ആര് ബാക്കിയുണ്ട് മക്കളെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഒമേഗ ബൈ ത്രീ ബാക്കിയുണ്ട് മൈനസ് എത്ര ആണെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ മൈനസ് വി എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടും അപ്പോൾ മൈനസ് എത്ര ആണെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ മൈനസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷനായി മക്കളെ ഈ റിലേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ ഏതാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം കോഫിഷൻ്റെ ഓഫ് റെസ്റ്റ്യൂഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ കോഫിഷൻ്റെ ഓഫ് റെസ്റ്റ്യൂഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോഫിഷൻ്റെ ഓഫ് റെസ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ വെലോസി എത്ര വരും മക്കളെ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് റോഡിൻ്റെ വെലോസി എത്ര വരും ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഒമേക എന്ന് വരും വി സിക്കൾ ടു ആർ ഒമേക എന്നാണ് വി സിക്കൾ ടു ആർ ഒമേക എന്നാണ് അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വൺ ഒമേക
അപ്പോൾ കാര്യം പിടി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൻസറും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മക്കളെ ഈ രണ്ട് ആൻസറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനായി നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇക്വേഷനായി മക്കളെ രണ്ട് ഇക്വേഷനായി അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും അവിടെ ഒമേക ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ഫോർ ഒമേക ബൈ ത്രീ മൈനസ് വി എന്ന് വരും ഫോർ ഒമേക ബൈ ത്രീ മൈനസ് വി എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ എച്ച് എസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് പ്ലസ് എത്ര ആന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആകും വിയും മൈനസ് വിയും ക്യാൻസൽ ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആകും മക്കളെ ഇവിടെ വിയും മൈനസ് വിയും ക്യാൻസൽ ആകും ദെൻ ഇത് ത്രീ ഒമേഗയാണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഒമേഗയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഒമേക ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ആന്ന് കിട്ടും മക്കളെ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒമേക എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒമേക എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒമേക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഒമേക എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒമേഗ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ അടുപ്പിച്ചൊരു വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒമേഗ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അടുപ്പിച്ചൊരു വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ അടുപ്പിച്ചൊരു വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യം പിടി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ വരും കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ മക്കളെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിലും നല്ലൊരു ഈ മോഡലൊക്കെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ മക്കളെ അടുത്ത നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കണ്ടെയ്നർ ഹാസ് എ ബേസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മക്കളെ ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റിന് ഇടയ്ക്കാണ് അവർ കണ്ട കണ്ടെയ്നർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അവൻ്റെ വിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആ ആ ഡയമെൻഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഹാസ് ടു പാരലൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിംഗ് വോൾസ് ഈച്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് വോളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദ റിമൈനിങ് വോൾ ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ആർ തിൻ ആൻഡ് നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് കണ്ടെയ്നർ ഈസ് ബീങ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ലിക്വിഡ് ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസെൻറ്റ് ത്രീ അറ്റ് എ യൂണിഫോം റേറ്റ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ആഫ്റ്റർ ടെൻ സെക്കൻഡ് പറോക്കളെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പറോക്കളെ അപ്പം ഞാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയും മക്കളെ അപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറക്കളെ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഇത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ഇത് മാത്രം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മക്കളെ അത് മാത്രം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ അത് മാത്രം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മക്കളെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് മാത്രം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മക്കളെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പറക്കളെ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വെച്ചാൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വെച്ചാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വെച്ചാൽ മക്കളെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വെച്ചാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ആഫ്റ്റർ ടെൻ സെക്കൻഡ് മക്കളെ
ഇതെന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ ലോവർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് കിട്ടും സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും വെട്ടിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പം എത്ര പോർഷനിൽ ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ആവും മക്കളെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ആവും അപ്പോൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ മക്കളെ പറ പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഹൈറ്റിൽ ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ആകും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ആവും ബാക്കി എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് മൊത്തം ഹൈറ്റ് എത്ര മക്കളെ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ സോറി ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ മൊത്തം ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ആയി ബാക്കി എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് മക്കളെ ബാക്കി ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഏത് ദൂരം എത്ര മക്കളെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രീ ആണ് മക്കളെ ഇവിടെ എയർ ആണ് അപ്പോൾ എയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കാം വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം മക്കളെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ആണ് അവൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള ധാരാ മക്കളെ എയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് വൺ ആയിട്ട് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ ആയിട്ട് തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യാം മക്കളെ മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് പറഞ്ഞേ മക്കളെ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് പാരലാണെങ്കിൽ എന്താ മക്കളെ ഫോമുല സി വൺ പ്ലസ് സി ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തു വരും എബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു മക്കളെ ഇവിടെ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എബ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ആണ് ഡിക്ക് മാറ്റമില്ല ഏരിയക്കാണ് മാറ്റം അപ്പോൾ എബ്സിലോൺ സീറോ എ വൺ ബൈ ഡി എന്ന് വരും പറക്കളെ ഇവിടെ ഡയലക്ട്രിക് ആണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എബ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്നാണ് അവൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എബ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ ഏരിയക്ക് മാത്രമാണ് മാറ്റം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലൈറ്റ്സിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലൈറ്റ്സിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൻ ആസ് വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൻ ആസ് എബ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി ഇൻ ടു എബ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി ഇൻ ടു എത്ര ആണ് കിട്ടും മക്കളെ എ വൺ പ്ലസ് കെ എ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എ വൺ പ്ലസ് കെ എ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എ വൺ പറഞ്ഞേ മക്കളെ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തെ ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ അപ്പോൾ എത്ര ഹൈറ്റിലും മക്കളെ എത്ര ഹൈറ്റിലും മക്കളെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഏരിയ എത്ര വരും മക്കളെ ഇതാ നോക്കും ഇവൻ്റെ ഏരിയ എത്ര വരും മക്കളെ ഈ ഏരിയ എത്ര വരും മക്കളെ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് എത്ര മക്കളെ ടെൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് എത്ര മക്കളെ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എത്ര വരും മക്കളെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ആണോ മക്കളെ നോക്കട ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് എത്ര മക്കളെ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെത്ര എന്ന് വരും മക്കളെ അപ്പോൾ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി എ ടു അത് എ ടു ആണ് അത് എ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ എ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എബ്സിലോൺ സീറോ ബൈ ഡി ഇൻറ്റു എബ്സിലോൺ സീറോ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് പറക്കളെ എബ്സിലോൺ സീറോ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എബ്സിലോൺ സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആയിട്ട് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എബ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എബ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആയിട്ട് എടുത്തോളാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു 
ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ അത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫൈവും തേർട്ടി ഫൈവും വിട്ടിയാൽ എത്രയാന്ന് കിട്ടും മക്കളെ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് കിട്ടും മക്കളെ നയൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കെപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കെപ്പാസിറ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പൈക്ക് ഓഫ് ഫാരഡ് എന്നാണ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ കെപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പൈക്ക് ഓഫ് ഫാരഡ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കെപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി ത്രീ പൈക്ക് ഓഫ് ഫാരഡ് അത് പൈക്ക് ഓഫ് ഫാരഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് ഈസ് ദ കെപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെപ്പാസിറ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പൈക്ക് ഓഫ് ഫാരഡ് ആയിരിക്കും മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വൺ മോൾ ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻസ് അഡൈബാറ്റിക്കലി ഫ്രം ഇൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ടി എ കോമ വി സീറോ ടു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ടി എഫ് കോമ ഫൈവ് വി സീറോ അപ്പോൾ അഡൈബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ടി വി ടി വൺ വി വൺ റൈസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു വി ടു റൈസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് അല്ലേ മക്കളെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ വി വൺ റൈസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു വി ടു റൈസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അവിടെ ടി വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടി എ എന്ന് പറയുന്നവരും വി വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വി സീറോ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആരാ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എഫ് ആണ് അല്ലേ ടി എഫ് ആണ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മക്കളെ ഫൈവ് വി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് വി സീറോ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വി റേസ് ടു വി സീറോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ വി സീറോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വണ്ണും വി സീറോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വണ്ണും വെട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എഫ് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഫൈവ് റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എഫ് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഫൈവ് റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എഫ് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഫൈവ് റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അനദർ മോൾ ഓഫ് സെയിം ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ഐസോതെർമലി ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ടു ദ സെയിം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സില ഐസോതെർമൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ഐസോതെർമൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സില് ആര് കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സില് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസെൻ്റ് ആയി പറ്റത്തോളൂ അല്ലേ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സില് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസെൻ്റ് ആയി പറ്റത്തോളൂ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആരൊക്കെയാണ് മക്കളെ ഇൻഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ബി ആണ് ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായി പറ്റത്തുള്ളൂ ടി ബി ആയി പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ടി എ ബൈ ടി ബി എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ടി എ ബൈ ടി ബി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കളെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ടി എ ബൈ ടി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എ ബൈ ടി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ ബൈ ടി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആരാ മക്കളെ ടി എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മക്കളെ അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മക്കളെ ടി എഫും ടി എഫും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ ടി എഫും ടി എഫും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ വാട്ട് വി ക്യാൻസ് എ ടി എ ബൈ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് വി ക്യാൻസ് എ ടി എ ബൈ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ടി എ ബൈ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടി എ ബൈ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ടി എ ബൈ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടി എ ബൈ ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് കിട്ടും
മക്കളെ ഇവിടെ നമുക്ക് മിക്കവർക്കും തെറ്റുന്ന ജി ഡാഷ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് ബൈ ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് അതൊരു അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ആ ഫോമിൽ എടുക്കുന്നത് എച്ച് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ആർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഫോമിലേലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യം പിയുടെ കേസ് എഴുതാം അപ്പോൾ ജി പി ഞാൻ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് പറവക്കെ ജി എം ബൈ ജി എമ്മിന് മാറ്റമില്ല ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്തിന് മാറ്റമില്ല പറവക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് പി വരും അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മക്കളെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബൈ ത്രീ ആ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മക്കളെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബൈ ത്രീ ആ സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും മക്കളെ സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പറവക്കെ ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ ജി പി എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടി ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ജി എം ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ജി എം ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അടുത്ത എന്താ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജി ക്യു ജി ക്യു ജി ക്യു ആണ് അടുത്ത ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന അറിയത്തില്ല ജി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തെന്ന് എടുക്കാം മക്കളെ ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് അവൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ക്യൂ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എച്ച് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ക്വസ്റ്റിനെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ ജി പി ബൈ ജി ക്യൂ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ ജി പി ബൈ ജി ക്യൂ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജി പി ബൈ ജി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജി പി ബൈ ജി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ജി എം ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ജി എം ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ജി എം ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എം ബൈ ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് കിട്ടും മക്കളെ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടും മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ക്യാൻസലായി പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ നോക്ക് ഇവിടെയും ജി എം ഉണ്ട് ഇവിടെയും ജി എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ജി എമ്മുകളും എന്ത് ചെയ്ത് പോകും മക്കളെ ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ എല്ലാ ജി എമ്മുകളും എന്ത് ചെയ്ത് പോകും മക്കളെ എല്ലാ ജി എമ്മുകളും ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ജി എമ്മുകളും എന്ത് ചെയ്ത് പോകും മക്കളെ ക്യാൻസലായി പോകും ഇനി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും ബാക്കി കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഇൻറ്റു മുകളിലോട്ട് ആര് പോകും മക്കളെ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യൂ പോകും അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ സിക്സ്റ്റീൻ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നയൻ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ സിക്സ്റ്റീൻ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും കൂടെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലെ എന്തെടുക്കുന്നു മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ നയനിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യൂ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ക്യൂ തന്നെയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ
അല്ലെ അപ്പൊ ഇ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ നമുക്കറിയാം എനർജി ലെൻത്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ലെ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആകും അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മൈനസ് ഇനി തേർഡ് ഓർബിറ്റിലെ വേണം അപ്പൊ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എൻ എത്ര മക്കളെ തേർഡ് ഓർബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ന് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആരെ കോമൺ എടുക്കാം മക്കളെ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയറിനെ കോമൺ എടുക്കാം തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയറിനെ കോമൺ എടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ നയൻ വരും മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരും വൺ ബൈ നയൻ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയും ഇതാണ് ആരുടെ ആരെന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണ് ഇനി അവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം കൈൻഡിക ഓക്കെ ഈ ഫോട്ടോണിനെയാണ് ഒരു മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അവർ ഈ ഫോട്ടോണിനെയാണ് എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന മക്കളെ ഒരു മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോണിനെയാണ് ഒരു മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചാടിപ്പോകും അപ്പോൾ ആ ചാടിപ്പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചാടിപ്പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ചാടിപ്പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചാടിപ്പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം കാര്യം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി ബൈ ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ് ആണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സി ബൈ ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ് ആണ് നമ്മൾ പലവണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് സിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം എച്ച് സിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോക്സിമേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇനി ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ് എത്ര മക്കളെ ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടെൻ നാനോമീറ്റർ ആണ് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മക്കളെ ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടെൻ നാനോമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആവും മക്കളെ നാനോമീറ്റർ നാനോമീറ്ററും ക്യാൻസൽ ആകും ദെൻ ആര് ക്യാൻസൽ ആവും മക്കളെ സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസൽ ആകും ഓക്കെ ആണോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എത്ര എന്ന് വരും മക്കളെ അത് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷനും മാക്സിമം കൈൻറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മക്കളെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഊരി പോകണം അതിന് വേണ്ടുന്ന എനർജിയാണ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് അവന്മാരുടെ എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞുവിടും മക്കളെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുവിടും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് അവരുടെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് പറഞ്ഞുവിടും ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എത്ര കിട്ടി മക്കളെ അപ്പോൾ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും പറക്കളെ അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് കൈൻറ്റിക് എനർജി മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് വാല്യൂ അല്ല വേണ്ട കറക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ
അപ്പോൾ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദ റേഡിയോ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ആർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എം വണ്ണിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്ര എന്ന് എടുക്കാം മക്കളെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം ദൻ ഇവൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം The distance between L and M2 is 20 cm. Object, point object S is placed at the midpoint between L and M2. L and M2 is the midpoint of the point. We can say that we can say that this is 10 cm. We can say that this is 10 cm. We can say that this is 10 cm. Okay. Now, we will say that this is 10 cm. Okay. Then, we will say that L and M1 is the distance N by 7. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഇമേജസ് കോയിൻസ് സൈഡ് വിത്ത് എസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമേജ് കോയിൻസ് സൈഡ്സ് വിത്ത് എസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമേജസ് കോയിൻസ് സൈഡ് വിത്ത് എസ് ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മക്കളെ അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ എന്ന് എടുക്കുന്നു അതായത് എസിൽ തന്നെയാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമേജും കോയിൻസ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എസിൽ തന്നെയാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമേജും കോയിൻസ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എസിൽ തന്നെയാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമേജും കോയിൻസ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെന്താ മക്കളെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എസിൽ തന്നെയാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമേജും കോയിൻസ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെന്താ മക്കളെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ദൂരമാണ് എൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലിനും എം എണ്ണും ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരമാണ് എൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് ഡ്രൈവർ മക്കളെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ ഇരിക്കുക മക്കളെ ഇവൻ്റെ ഫോക്കസിൽ ഇരിക്കുക ഇതാ നോക്കുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകലേ ഇല്ലേടാ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഫോക്കസിൽ അല്ലേടാ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇമേജ് എവിടെയാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇമേജ് ഇൻഫെൻറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ എവിടോട്ട് പാസ് ചെയ്യും മക്കളെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ അത് പാരലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യും അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം അതെന്തായിട്ട് പാസ് ചെയ്യും മക്കളെ പാരലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ എന്നോ അപ്പോൾ പാരലായിട്ട് വന്ന് വീഴുന്ന മെറി കൂടെ വന്ന് വീണാൽ എന്ത് പറ്റും മക്കളെ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് ഏതിലേ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും മക്കളെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യും ആണോ എന്നാൽ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് എവിടെ കൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യും മക്കളെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് ഫോക്കസിൽ കൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യും പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും എസ് സി വീഴത്തില്ലല്ലോ കാര്യം എന്താണ് ഇവൻ്റെ ഇമേജ് എസ് സി വീഴണമെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരിക്കണം ഇവൻ്റെ ഇമേജ് എസ് സി വീഴണമെങ്കിൽ അതായത് ഇത് അവൻ്റെ ഫോക്കസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന അവൻ്റെ ഫോക്കസിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഇമേജ് ഫോക്കസിൽ വീഴണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം റേ ഇങ്ങനെ വരും മക്കളെ ആദ്യം ഞാൻ റേ ഇങ്ങനെ പോയി റേ ഇങ്ങനെ പോയി റേ ഇങ്ങനെ പോയി ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ അത് ഇങ്ങനെ പോകും ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ അത് ഇങ്ങനെ പോകും ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ അത് ഇങ്ങനെ പോകും ആണോ ദൻ ഇത് തട്ടി ഇവിടെ ഇട്ട് തിരിച്ചു വരും ഇത് തട്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു വരും ആണോ ഇനി പറ നോക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ഇവൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് എവിടെയല്ല മക്കളെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഇവൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതിപ്പം ഇവൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതിപ്പം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഇമേജ് അവിടെ കിട്ടത്തോളൂ മക്കളെ എസ് സി കിട്ടത്തോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഇമേജ് അവിടെ കിട്ടത്തോളൂ മക്കളെ എസ് സി കിട്ടത്തോളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവ എവിടെ അല്ല മക്കളെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലല്ല അപ്പോൾ ഇവൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ എവിടെ അല്ല മക്കളെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് സി തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഇമേജ് കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കുറേ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ നടക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും ഇല്ല ചെയ്ത് നോക്കാൻ കുറേ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം അതായത് ഇങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് കുറേ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ചിലപ്പം
നോക്കിയ മക്കളെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോയി ആണോ അത് അതേ പാത്തിൽ കൂടി തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു വരും അത് അതേ പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു വരും ആണോ എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോയത് അതേ പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു വരും ഓക്കെ ഇതാ മറ്റൊരു ലൈറ്റ് റേ പോയത് മറ്റൊരു ലൈറ്റ് റേ പോയത് ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും ആണോ എന്നാ അപ്പം അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും മക്കളെ അത് ഒബ്സർവറിനെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഇമേജ് ഉള്ളത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ അവിടെ ഇമേജ് ഉള്ളത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റേസും കൂടെ അപ്പോൾ അതാ നോക്കിയാൽ മക്കളെ ഈ റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ പോവുക ലെൻസിലോട്ട് കയറാൻ പോകും അപ്പോൾ ഈ റേ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ പോവുക മക്കളെ ലെൻസിലോട്ട് കയറാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന റേയും എങ്ങോട്ട് കയറി മക്കളെ ലെൻസിലോട്ട് കയറി അപ്പോൾ ഈ റേ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും മക്കളെ നേരെ തന്നെ പോകും അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇമേജ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഇവൻ്റെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോമുല എന്നാ മക്കളെ അവിടെ മിറർ ഫോമുല ലെൻസ് ഫോമുല ആകുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് യു എഫ് ബൈ യു പ്ലസ് എഫ് എന്നാ വരുന്നത് അപ്പോൾ ലെൻസ് ഫോമുല ആകുമ്പോൾ എന്താ നമുക്കേ വരുന്നത് യു എഫ് ബൈ യു പ്ലസ് എഫ് എന്നാ വരുന്നത് അല്ലെ ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല യു എഫ് ബൈ യു പ്ലസ് എഫ് എന്നാ വരുന്നത് അപ്പൊ യു പറ മക്കളെ അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ലെൻസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവനാ അല്ലെ ഇവനല്ല ലെൻസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവനാ അല്ലെ അത് എത്ര ദൂരം അകലെ വരും മക്കളെ ഇത് എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി വരും ഇത് എത്ര വരും മക്കളെ ട്വന്റി വരും അപ്പൊ യു എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അത് മൈനസ് എയ്റ്റി ആണ് പറക്കളെ ഇത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വരും മൈനസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വരും അല്ലെ മൈനസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ മൈനസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ബൈ എത്രയാന്ന് വരും മക്കളെ മൈനസ് സെവൻറ്റി എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ കിട്ടും അതായത് അവൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന എവിടെയാ മക്കളെ ഉണ്ടാവുന്നത് അവൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് എത്ര ദൂരം അകലെ മക്കളെ അത് എത്ര ദൂരം അകലെയാണ് എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ മക്കളെ ആ അത് എത്ര ദൂരം അകലെയാ മക്കളെ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എത്ര ദൂരം അകലെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എത്ര ദൂരം അകലെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ ദൂരം അകലെയാണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി പറക്കളെ ഇത് 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 ഈ ഇമേജ് ഇവൻ്റെ ഫോക്കസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ ഫോക്കസ് എത്ര ദൂരം അകലെ മക്കളെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആണോ അവൻ്റെ ഫോക്കസിലാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ മക്കളെ അത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അവൻ്റെ ഫോക്കസിലാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ മക്കളെ ഒരു റേ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ലോ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ എന്നാ ഇനി പറക്കളെ റിഫ്ലക്ഷൻ ശേഷം എന്താവും മക്കളെ പാരലായിട്ടല്ലേ ഇടാ പോകുന്നത് ഡാ ഈ ഇമേജ് ആണ് ഇനി ഇവൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോക്കസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞാൻ അതങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അത് എവിടെയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ഫോക്കസിലാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അത് എവിടെയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ഫോക്കസിലാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫോക്കസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും മക്കളെ അത് ഫോക്കസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും മക്കളെ അത് ഫോക്കസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ഇത് ഏതിലേ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും മക്കളെ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ഇത് അവൻ്റെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും അല്ലേ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം അത് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇമേജ് എസ് സി തന്നെ ഉണ്ടാവും ആണോ അതായത് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റെ ഫോക്കസിലാണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം അത് എസ് സി തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാര്യം പിടി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ദൂരം നമുക്ക് ഒരു ദൂരം കിട്ടി ഒരു പോസിബിലിറ്റി കിട്ടി ഓക്കെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി മക്കളെ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കേട്ടോ മക്കളെ ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷനൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കും സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് ജെ അഡ്വാൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരത്തില്ല മക്കളെ മിക്ക ജെ ഇ പേപ്പറിലും യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ ലെൻസ് അപ്പോൾ യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ യൂന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ യൂന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ യൂന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റിയൽ ഇമേജ് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ഇമേജ് അപ്പോൾ വി തന്നിട്ടുണ്ട് വി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്നാണ് തന്നിരിക്കും ദ എറർ ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈ സെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞോക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മിറർ ഫോമിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്നാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ വി പോസിറ്റീവ് ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വൺ ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ വൺ ബൈ എഫ് ഇ സോറി വൺ ബൈ വി അല്ല വൺ ബൈ എഫ് ഇ സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എറർ എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തിയാൽ എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ഡെൽറ്റ എഫ് ബൈ എഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാ രീതിയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ റെസിസ്റ്റർ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റർ വെച്ചുള്ള കേസ് കേട്ടോ റെസ്റ്റർ വെച്ചുള്ള കേസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെ അഡ്വാൻസ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ പാരൽ കണക്ഷനിൽ വൺ ബൈ ആർ ഇസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ടു ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ആ എക്സാമ്പിൾ എൻ സി ആർ ടി കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ എഫ് ഇസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എഫ് ബൈ എഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞോക്കെ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യു ബൈ യു സ്ക്വയർ ആണ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യു ബൈ യു സ്ക്വയർ ആണ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യു ബൈ യു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വൺ ബൈ എഫ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അല്ലേ വൺ ബൈ ആദ്യം എഫ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈ വി വൺ ബൈ വി എത്ര മക്കളെ ട്വൻറ്റി ആണ് വൺ ബൈ യു എത്ര മക്കളെ വൺ ബൈ യു എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ആണ് അല്ലേ വൺ ബൈ യു എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ സീറോയും സീറോയും എന്ത് ചെയ്യും പോകും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ദ റൈൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് എറാ വേണ്ടത് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് എറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എഫ് ബൈ എഫ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൂടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് മക്കളെ ഒരു വൺ ബൈ എഫും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ഡെൽറ്റ വി ആ ഡെൽറ്റ വി എത്ര ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മക്കളെ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എഫ് ബൈ എഫ് അല്ല വേണ്ട ഡെൽറ്റ എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എഫ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആണ് കിട്ടും മക്കളെ വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് എത്ര കിട്ടും മക്കളെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വൺ ആകും ഇവിടെ ടെൻ ആകും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ്
പറ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ മിക്സറാണ് അപ്പോൾ ഗാമ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഓഫ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കും മക്കളെ മിക്സറിൻ്റെ ഗാമ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എൻ വൺ ഇൻ ടു സി പി വൺ പ്ലസ് അല്ലേ എൻ ടു ഇൻ ടു സി പി ടു ബൈ എൻ വൺ ഇൻ ടു സി വി വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇൻ ടു സി വി ടു എന്നാണ് മിക്സറിൻ്റെ ഗാമ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അല്ലെ അപ്പൊ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മോണോറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ എന്താ മക്കളെ ടു മോൾസ് ഓഫ് ഐഡിയൽ മോണ അപ്പൊ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് പറക്കളെ മോണോറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ സി പി എത്ര മക്കളെ സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു ആർ ആണ് അപ്പൊ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ആർ അല്ലെ മോണോറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ആറാണ് ഇനി പറക്കളെ അടുത്ത ഗ്യാസ് ചെയ്താൽ വൺ മോൾ ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസ് അപ്പൊ അടുത്ത ആളുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വൺ ആണ് അത് ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ് ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസിന്റെ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ ടു ആർ ആണ് ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസിന്റെ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ ടു ആർ ആണ് അടുത്ത് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ടു തന്നെയാണ് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ടു തന്നെയാണ് സി വി വൺ മോണോറ്റോമിക്കിന്റെ സി വി മോണോറ്റോമിക്കിന്റെ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ആർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡയറ്റോമിക്കിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വൺ ആണ് അവന്റെ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റോമിക്കിന്റെ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ആർ ആണ് പറക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം മക്കളെ ടു 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആർ 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 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഗാമ കിട്ടും ആ മിക്സറിന്റെ ഗാമ കിട്ടും അപ്പൊ ആ മിക്സറിന്റെ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ആണ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ 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 പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൺ ആണ് അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഇലവൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഇലവൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഇലവൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗാമേനെ എന്ത് എഴുതാടാ ഗാമേനെ നമുക്ക് സി പി ബൈ സി വി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സി പി ബൈ സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഇലവൺ എന്ന് കിട്ടും ആ മിക്സറിൻ്റെ സി പി ബൈ സി വി ആണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിക്സറിൻ്റെ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിക്സറിൻ്റെ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൺ സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഇലവൺ സി വി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അവർ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ ജി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഫോമുല ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ ജിയുടെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സി വി ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് ഫോമുല അല്ലെ അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ ജിയുടെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സി വി ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് ഫോമുല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മക്കളെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് ലോ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതാം ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് ലോ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറാ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറ് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡെൽറ്റ ക്യൂ ക്യാൻ ബി റിട്ടൻ ആസ് എൻ സി ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലായതുകൊണ്ട് എൻ സി പി ഡെൽറ്റ ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു നമുക്ക് വേണം ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്യാസ് ഡസ് എ വർക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ചെയ്ത വർക്ക് എന്താ മക്കളെ പോസിറ്റീവാണ് ദ ഗ്യാസ് മിക്സർ ഡസ് എ വർക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത വർക്ക് പോസിറ്റീവാണ് അത് എത്ര വർക്ക് ആ മക്കളെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ജൂളാണ് അത് എത്ര വർക്ക് ആ മക്കളെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ജൂളാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി പിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മക്കളെ എൻ ഇൻറ്റു സി പിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മക്കളെ സി പി ക്യാൻ ബി റിട്ടൻ ആസ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഇലവൺ സി വി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സി പിക്ക് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഇലവൺ സി വി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റ യു ആണ് പ്ലസ് എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വ
ആ ലാമ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലാമ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഓൾവേസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് പേഴ്സണും പോൾസ്റ്റും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണേ ഓക്കെ ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആ പേഴ്സൻ്റെ സ്പീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർസൻ്റെ സ്പീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർസൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ടിപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഷാഡോ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പേഴ്സൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയാം അപ്പോൾ ഷാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദാ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വരുന്ന ആ മാനി കൂടെ കടന്നു പോകത്തില്ല ഈ ലൈറ്റ് വരുന്ന 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 മാനി കൂടെ കടന്നു പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ മാത്രമേ കടന്നു പോകത്തോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ഇവിടെ എല്ലാം ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ എന്നാ ഇവിടെ എല്ലാം ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ലൈറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ പക്ഷെ മാൻ മാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാനിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് പോകത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷനിൽ ലൈറ്റ് കിട്ടത്തില്ല കാര്യം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പോർഷനിലെല്ലാം എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ലൈറ്റ് കിട്ടും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പോർഷനിലെല്ലാം എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ലൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷാഡോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷാഡോ കാര്യം ഇവിടെയെല്ലാം ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാനി കൂടെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ലൈറ്റിന് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര ഏരിയയിൽ എന്ത് വരും മക്കളെ ഷാഡോ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ ഇതാണ് ആരെന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ ഇതാണ് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാൻ്റെ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഷാഡോയുടെ ടിപ്പ് ആ ഷാഡോയുടെ ടിപ്പ് എത്ര സ്പീഡ് നീങ്ങി നിന്നാൽ കുറച്ച് അപ്പോൾ ആ ഷാഡോയുടെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ വെലോസി ഞാൻ തൽക്കാലം വീ നിർക്കും അത് എത്ര സ്പീഡ് നീങ്ങുന്നു എന്നല്ല ഫൈൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഷാഡോ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പോൾ വി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പേഴ്സൺ ആണ് വേണ്ടത് വി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പേഴ്സൺ ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ വി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പേഴ്സൺ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഈ ദൂരം വല്ല വൈ വൺ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ദെൻ ഈ ദൂരം ഞാൻ എന്തെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു മക്കളെ വൈ ടു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഈ ദൂരം വൈ വൺ ആണ് ഈ ദൂരം എത്ര മക്കളെ വൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വലാട്രൽ ട്രാങ്കിൾ സോറി സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കാമല്ലോ സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ മക്കളെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് വൈ ടു ബൈ വൈ ടു ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മക്കളെ വൈ ടു ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മക്കളെ വൈ ടു ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വൺ ബൈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഡി വൈ ടു ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മക്കളെ പോയിന്റ് ഫോർ എന്നാണ് നീ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് കിട്ടും ഡി വൈ വൺ ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡി വൈ വൺ ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി വൈ ടു ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ വൺ ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡി വൈ ടു ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ വൺ ബൈ 
പോയിന്റ് ഫോർ വി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആണ് കിട്ടും മക്കളെ സിക്സ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സിക്സ് വി ഈസിക്വൽ ടു എത്ര ആണ് കിട്ടും മക്കളെ സിക്സ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആണ് കിട്ടും മക്കളെ ഹൺഡ്രഡ് മക്കളെ പക്ഷെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമുക്ക് വി അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വി അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവമാടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ആ വി അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ടിപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മൂവിങ് പേഴ്സൺ ആവേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ നീങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീന്ന് കിട്ടും സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും മക്കളെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ലൈക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് മാസ് ട്വന്റി ഗ്രാം ആൻഡ് തേർട്ടി ഗ്രാം ആർ ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ ടു എൻഡ്സ് ഓഫ് എ റിജിഡ് മാസ് ലെസ് റോഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ പറയാം അപ്പൊ ഇവന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ മൊത്തത്തിലുള്ള ലെങ്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണോ അപ്പൊ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഈ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്ന് കൊടുക്കുന്നു മക്കളെ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റും എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്കിടയ്ക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ മക്കളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ സിസ്റ്റം സസ്പെൻഡഡ് വെർട്ടിക്കലി ഫ്രം എ റിജിഡ് സീലിംഗ് യൂസിങ് എ തിൻ വയർ അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അപ്പൊ ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലാണ് അവരുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലാണ് ഈ പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അവരുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലാണ് ഈ പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ എവിടെ മക്കളെ സെന്റർ ഓഫ് മാസിലാണ് അപ്പൊ ആ ദൂരം ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ഫോമുല എന്നാ എം വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഈസിക്വൽ ടു അത് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും എം വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഈസിക്വൽ ടു എം ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും ഇത് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആണെങ്കിൽ എം വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഈസിക്വൽ ടു എം ടു ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ എം വൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എം വൺ എത്ര മക്കളെ തേർട്ടി ഞാൻ ഗ്രാമിനെ ഒന്നും മാറ്റാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഇതും ഗ്രാമ ഇത് ഗ്രാമ കട്ടായി പോകുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഈസിക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഈസിക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി ഇൻറ്റു ആർ വൺ ഈസിക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇൻറ്റു ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ കട്ടായി പോകും മക്കളെ ഒരു സീറോയും ഒരു സീറോയും കട്ടായി പോകും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ വൺ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആർ ടു ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മക്കളെ ആർ വണ്ണിന് നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആർ വണ്ണ് നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് കിട്ടും മക്കളെ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര ആണ് കിട്ടും മക്കളെ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ത്രീ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ആർ ടു ബൈ ത്രീ ഈസിക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവും ടെന്നും വെട്ടിയ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആർ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആർ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആർ വൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി എത്ര ആയിരിക്കും മക്കളെ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആർ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആർ വൺ ഡെഫിനറ്റ്ലി എത്
പ്ലസ് 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 എം ടു എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കൾ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ഇത് എത്ര കിട്ടൂടാ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഫോർ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ വരും മക്കളെ ക്ലിയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ഇത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ വരും So that's equal to that can be written as what? That can be written as 1.2 into 10 raise to minus 4. Now, the moment of inertia is the moment of inertia. 1.2 into 10 raise to minus 4 kilogram meter square. Okay. Now, the moment of inertia is the moment of inertia. 1.2 into 10 raise to minus 4 kilogram meter square. Okay, clear? Now, what are they doing? They are doing omega. They are doing omega. അപ്പോൾ ഒമേഗയുടെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ ഐ ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒമേഗയാണ് അപ്പോൾ ഒമേഗയുടെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗയുടെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ ഐ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ ടോർഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഐ ഐ ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ കിട്ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആകൂടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം വൺ പോയിന്റ് ടുവും വൺ പോയിന്റ് ടുവും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ അപ്പം ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ മക്കളെ അവർ എൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ നമുക്ക് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മക്കളെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അത്ര റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മക്കളെ അവിടെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണെന്ന് പറയാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം മക്കളെ മോഡേൺ ഫിസിക്സിലെ വീണ്ടും വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ യു നയൻറ്റി ടു ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫോർ ആയി മക്കളെ നിങ്ങൾ മാസ് നമ്പർ മാത്രം നോക്കുക മാസ് നമ്പർ കുറയുന്നത് ആര് എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാസ് നമ്പർ കുറയുന്നത് കാര്യം ബീറ്റ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്താൽ മാസ് നമ്പർ കുറയത്തില്ല മാസ് നമ്പർ കുറയുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ടു തേർട്ടി ഫോർ ആയി മാസ് നമ്പർ നാല് കുറഞ്ഞു ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്താൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ബൈ ടു അല്ലേടാ പക്ഷേ ഇവിടെ വൺ അല്ലേ കുറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ ഒരു ബീറ്റ പാർട്ടിക്കളും കൂടെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആൽഫ വൺ ബീറ്റ ബീറ്റ മൈനസ് ആണ് ബീറ്റ മൈനസ് ആകുമ്പോഴേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബീറ്റ മൈനസ് ആകുമ്പോഴേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്ത് വരും മക്കളെ പീഡ
എയ്റ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി നയൻ ആവേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു ആയി അൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്താൽ രണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയണം അപ്പം എയ്റ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി നയൻ ആവേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു ആയി അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം കൂടി അപ്പോൾ മൂന്ന് ബീറ്റ മൈനസ് എമിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ മൂന്ന് ബീറ്റ മൈനസ് എമിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ആൽഫ ത്രീ ബീറ്റ മൈനസ് വൺ ആൽഫ ത്രീ ബീറ്റ മൈനസ് അപ്പോൾ ആറ് ടു വരും ആറ് ടു വരും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അടുത്ത എസ് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ മക്കളെ വൺ ആൽഫ അല്ലേ വൺ ആൽഫ ഇവിടെ എന്താ മക്കളെ വൺ ആൽഫ കാര്യം എന്താ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി അപ്പോൾ വൺ ആൽഫ എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി നയൻ ആവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒന്ന് കുറഞ്ഞില്ലേടാ വീണ്ടും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ ഒരു ബീറ്റ പ്ലസും കൂടെ എമിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു ബീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഡി കെ ആണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ആണ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഡി കെ ആണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിക്രീസസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വണ്ണം നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടീൻത്തിൽ അല്ലെ വൺ ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയും മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാച്ച് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഗിവൺ ഇൻ ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയോക്കളെ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ കുറേ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ടൂവിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ മക്കളെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ റേഡിയേഷൻ അറ്റ് പീക്ക് വേവ് ലെങ് ക്യാൻ ലെഡ് ടു എമിഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ മെറ്റൽ ഓഫ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് റേഡിയേഷൻ അറ്റ് പീക്ക് വേവ് ലെങ് ദീസ് വിസിബിൾ ടു ഹ്യൂമൻ ഐ അപ്പോൾ വിസിബിൾ റീജിയൻ അപ്പോൾ റീജിയനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ റേഡിയേഷൻ അറ്റ് പീക്ക് എമിഷൻ ഓഫ് വേവ് ലെങ് ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ദ വൈഡസ്റ്റ് സെൻട്രൽ മാക്സിമ സെൻട്രൽ മാക്സിമ വൈഡസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മാക്സിമയുടെ വിട്ട് ടൂ ലാംഡ ബൈ എ ആണ് അല്ലേ ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ സെൻട്രൽ മാക്സിമയുടെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടൂ ലാംഡ ബൈ എ ആണ് പറയോക്കളെ അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ സെൻട്രൽ മാക്സിമയുടെ വിട്ട് സെൻട്രൽ മാക്സിമം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ സെൻട്രൽ മാക്സിമയുടെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടൂ ലാംഡ ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ ആ വിട്ട് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ആര് മാക്സിമം ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ മക്കളെ ലാംഡ മാക്സിമം ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആകണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ മാക്സിമയുടെ വിട്ട് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ലാംഡ മാക്സിമം ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് മാക്സിമം ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ലാംഡ മാക്സിമം ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാംഡ മാക്സിമം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലാൻ അനുസരിച്ച് എന്താ മക്കളെ പറയുന്നത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആടാ പറയുന്നത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാണ് എപ്പോഴും ലാംഡ കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാണ് എപ്പോഴും ആര് കൂടുതൽ മക്കളെ ലാംഡ കൂടുതൽ ലാംഡ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലാംഡ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും മക്കളെ വിട്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം എന്താ മക്കളെ വിട്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ലാംഡ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലാംഡ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വിട്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്തായിരിക്കും മക്കളെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ലാംഡ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് ലാംഡ കൂടുതൽ കാര്യം വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ അനുസരിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ വെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ അനുസരിച്ച് ലാംഡ ഈസ് പ്രപ്പോസ് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് ലാംഡ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ലാംഡ ഏറ്റവും കൂടിയ ആൾക്ക് വിട്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും ർക്കാ മക്കളെ പി കല്ലേടാ അപ്പൊ പി കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൈഡസ്റ്റ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം അപ്പൊ പി ത്രീ വരും പി ത്രീ വരും അപ്പൊ എന്തായാലും ഡി വരത്തില്ല അപ്പോഴും സംശയം എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ അല്ലേ അപ്പോഴും സംശയം എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ എന്നാണ് സംശയം അപ്പൊ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ എന്നാണ് സംശയം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പവർ എമിറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ദാറ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ് തൗസൻഡ് കെൽവിൻ പവർ എമിറ്റഡ് പെർ യൂണിറ്റ്
വൺ ബൈ പിയും പിയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം മക്കളെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സോ ദിസ് വൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ടി വൺ ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ടി വൺ ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി ക്യാൻസ് ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടി വൺ ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ടി വൺ ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും മക്കളെ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് മക്കളെ അപ്പോൾ അതേത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് മക്കളെ അപ്പോൾ ഫോറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആണ് ക്യൂ ഫോർ വരുന്ന ഉടനെ ഉള്ളൂ അല്ലേ ക്യൂ ഫോർ ഇതിൽ ക്യൂ ഫോർ വരുന്നില്ല ഇതിൽ ക്യൂ ഫോർ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ക്യൂ ഫോർ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യൂ ഫോർ വരുന്ന ഉടനെ ഉള്ളൂ ത്രീ തൗസൻഡ് കെൽവിനിൽ പവർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് അറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് കെൽവിനിലായിരിക്കും മക്കളെ ഇനി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വെച്ച് മറ്റേതൊക്കെ നമുക്ക് റേഞ്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ റേഞ്ചൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിലേ മറ്റേതൊക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ അവർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരെണ്ണം കൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം റേഡിയേഷൻ അറ്റ് പീക്ക് വേവ് ലൈൻ ക്യാൻ ലെഡ് ടു എമിഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ മെറ്റൽ ഓഫ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് അതായത് ഈ വേവ് ലെങ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേവ് ലെങ്ത് എമി ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് വീണ് വീണാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യണം ആണോ ആ മെറ്റൽ സർഫസിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് സി ബൈ ലാംഡയാണ് അല്ലേ എന്ന് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് സി ബൈ ലാംഡയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് സി ബൈ ലാംഡയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ സീറോ ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ സീറോ ആയിരിക്കും ആണോ അപ്പോൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ സീറോ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കണം അപ്പം എച്ച് സി നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് സി എച്ച് സി ഇ വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എച്ച് സിക്ക് നമുക്ക് വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മക്കളെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ലാംഡ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടെൻ നാനോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ലാംഡ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ത്രീ ടെൻ നാനോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ലാംഡ സീറോ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാംഡ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടെൻ നാനോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ മക്കളെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രഷോൾഡ് വേവ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാംഡയ്ക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മക്കളെ ബി ബൈ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബി ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ബൈ ലാംഡ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ലാംഡ സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ലാംഡ സ
എന്തോ ടെമ്പറേച്ചർ കാണുന്നില്ല ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നയൻ ത്രീ ഫൈവ് ഫോറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എസ് മാത്രമേ എന്ത് നടത്തത്തുള്ളൂ മക്കളെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടത്തത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എസ് മാത്രമേ എന്ത് നടത്തത്തുള്ളൂ മക്കളെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടത്തത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എസ് മാത്രമേ എന്ത് നടത്തത്തുള്ളൂ മക്കളെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടത്തത്തുള്ളൂ കാര്യം പിടികിട്ടിയോ അപ്പോൾ എസ് മാത്രമേ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും പിടികിട്ടി കാര്യം പിടികിട്ടിയോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു മക്കളെ ഇതും വളരെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സീരീസ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഒമേഗ ടി വോൾട്ട് സോഴ്സ് പറയാം അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ സീരീസ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഒമേഗ ടി വോൾട്ട് സോഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാന്ന് പറയാം മക്കളെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മക്കളെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി അവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ റസോൺ ആൻഡ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ റസോൺ ആൻഡ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ സീറോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമേഗ സീറോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ നീ എന്താ മക്കളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് റസോണൻ സീസ് ഐ സീറോ കറണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് റസോണൻ സീസ് ഐ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റ് റസോണൻസ് എന്താ മക്കളെ ഫോമുല അറ്റ് റസോണൻസ് എന്താ മക്കളെ ഫോമുല അപ്പോൾ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് റസോണൻസ് ആക്ച്വലി ഫോമുല ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ബൈ ഇസഡ് എന്നാണ് അല്ലേ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ബൈ ഇസഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറ്റ് റസോണൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ റസോണൻസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റസോണൻസിൽ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി ആയി പോവും അപ്പോൾ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ ആയി പോവും അപ്പോൾ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ വി സീറോ നമുക്കറിയാം വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വി സീറോ എന്നിട്ടിരുന്നാലും മതി അപ്പോൾ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ കാര്യം അറ്റ് റസോണൻസ് ഇസ് ഡി സിക്വൽ ടു ആർ ആണ് പറയാം അറ്റ് റസോണൻസ് ഇസ് ഡി സിക്വൽ ടു എത്ര മക്കളെ ആർ ആണ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ ദ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സോൾസ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ കറണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കറണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഐ സീറോ അതായത് റസോണൻസിൽ അല്ലാത്തപ്പോൾ വെൻ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ പറയാം അപ്പോൾ വെൻ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര മക്കളെ എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോറിന് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കിയപ്പോൾ അല്ലേ എന്നാൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കറണ്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ സീറോ എന്ന് അതായത് റെസോണൻസിലുള്ള പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഐ സീറോ റെസോണൻസിലുള്ള പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഐ സീറോ അല്ലേ റെസോണൻസിലുള്ള പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐയുടെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്ന വി ബൈ ഇസഡ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഐ മാക്സിമത്തിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ബൈ ഇസഡ് എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ മാക്സിമത്തിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ബൈ ഇസഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഐ മാക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മക്കളെ അവിടെ വി സീറോ ബൈ ഇസഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് ഇ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് So that's equal to 0.05 and the one by 20 is 0.05 and the one by 20 is I0 can be written as what? I0 can be written as V0 by R and the one by 20 is I0 can be written as what? I0 can be written as V0 by R and the one by 20 is I0 can be written as V0 by R and the one by 20 is I0 can be written as V0 by R and the one by 20 is I0 can be written as V0 by R and the one by 20 is I0 can be written as V0 by R and the one by 
ഏതോ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലൊക്കെ ആരോ പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഐ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഐ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഐ മാക്സിന് വി സീറോ ബൈ ഇസഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസഡ് നമ്മൾ എഴുതി ഐ സീറോക്ക് വി സീറോ ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇത്രയും കിട്ടും ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മക്കളെ എല്ല് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ല് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഹെൻട്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ല് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഹെൻട്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എക്സ് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഹെൻട്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എക്സ് എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിൻ്റെ ഒമേകയാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഹെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഹെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഒമേക എത്ര നമുക്ക് ഒമേക ആ സമയത്ത് ഒമേക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ആ സമയത്ത് ഒമേക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഓക്കെയാണേ മക്കളെ അതെ കണക്ക് എക്സിയും കൂടെ കിട്ടിയാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി നമുക്ക് ആറ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സിയും കൂടെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മക്കളെ ആറ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സി എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഒമേഗ സീറോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ സീറോ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേടാ ഒമേഗ സീറോ എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടും മക്കളെ അപ്പോൾ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒമേഗ വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൽ സി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ ബൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ സി കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ എൽ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എത്ര മക്കളെ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഹെൻട്രി ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സിയുടെ ഫോമുല എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സിയുടെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സി ഒമേകയാണ് അപ്പോൾ എക്സിയുടെ ഫോമുല എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സിയുടെ ഫോമുല വൺ ബൈ സി ഒമേകയാണ് സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഒമേക ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വൺ ബൈ സി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഒമേക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സി എത്രയാന്ന് കിട്ടി മക്കളെ വൺ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ദെൻ വൺ ബൈ ഒമേക എത്രയാന്ന് കിട്ടി മക്കളെ വൺ ബൈ ഒമേക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വൺ ബൈ ഒമേക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്നും കണ്ടു വരും ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്നും കണ്ട വരും ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് എന്താ ഞാൻ അടുത്ത പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി
അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അവർ മില്ലി ആംബിയറിലങ്ങണ്ടായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മില്ലി ആംബിയറിലാക്കിയാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് വരും കേട്ടോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ മില്ലി ആംബിയറിലാക്കിയാൽ അതിനെ മില്ലി ആംബിയറിലാക്കിയാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഐ സീറോ ഇൻ മില്ലി ആംബിയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് ആൻസർ ആയി അല്ലേ പി ത്രീ ആണ് കാര്യം പി ത്രീ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തന്നെ എന്തായി മക്കൾ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ടാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ സീറോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ആർ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഒമേഗ സീറോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ആർ എന്നാണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഒമേഗ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ഹെൻറി ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് മക്കളെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മക്കളെ ബാൻഡ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആർ ബൈ എൽ എടുത്താലും മതി കേട്ടോ ബാൻഡ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബൈ എൽ ആണ് ബാൻഡ് വിട്ത്തിൻ്റെ ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസൺ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും ബാൻഡ് വിട്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസൺ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും ബാൻഡ് വിട്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ ബാൻഡ് വിട്ത്ത് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിൽ ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒമേഗ സീറോ ബൈ ഒമേഗ ടു മൈനസ് ഒമേഗ വൺ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാൻഡ് വിട്ത്ത് ഹെഡ്സിലല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പീക്ക് പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ റെസൺ ആൻസ് റെസൺ ആൻസിലെ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി റെസൺ ആൻസിലെ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് അല്ലേ ഐ സീറോ എത്ര മക്കളെ ഐ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഉണ്ട് ആർ എത്ര മക്കളെ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആറ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കളെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകാം അത്രയും ലെങ്തി ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എ തിൻ കണ്ടക്ടിംഗ് റോഡ് എം എൻ അപ്പോൾ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെൻ കണ്ടക്ടിംഗ് റോഡാണ് അവൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ മാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ മാസ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് അവൻ്റെ ലെങ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ഓം ആണ് ഹെൽഡ് ഓൺ എ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ലോങ് പെർഫെക്ട്ലി കണ്ടക്ടിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ റൈസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദർ ഇസ് എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫോർ ടെസ്ല ഡയറക്റ്റ് ഷട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ റോഡ് റെയിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് റോഡ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം റസ്റ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഡൗൺ അലോങ് ദ റൈൽസ് അസ്യൂം എയർ ഡ്രാഗ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ അപ്പോൾ അവിടെ എയർ റെസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല മാച്ച് ഈച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വാല്യൂ ഫ്രം ലിസ്റ്റ് ടു ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറവക്കളെ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഈ വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആരിരിക്കുന്നത് റോഡ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ റോഡ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ആ റോഡ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു മക്കളെ താഴേക്ക് വരും ആ റോഡ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു മക്കളെ ആ റോഡ് താഴേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാ മക്കളെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്ബോർഡ് ദ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്ബോർഡ് ദ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് പറ്റും മക്കളെ ഇതിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൽ എന്തുണ്ടാവും മക്കളെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് 
മക്കളെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ എന്ത് പാസ് ചെയ്യും മക്കളെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിൽ കൂടെ എന്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇതൊരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറും കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേടാ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ മാക്റ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേടാ അപ്പോൾ ഇത് സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കറണ്ട് ഫോമുല ബാക്കി ആർക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഇവിടെ എങ്ങും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ബി എൽ വി ബൈ ആർ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തേറി പഠിക്കുന്നതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബി എൽ വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും മക്കളെ ഇതൊരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്വേർഡ് കറണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അല്ലേ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ തമ്പ ഇങ്ങോട്ടാണ് മുകളിലോട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് അവന് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് അല്ലേ എന്നാൽ അപ്പോൾ അവന് മുകളിലോട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൽ ബി ആണ് അല്ലേ ഐ എൽ ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് തീറ്റ നയൻറ്റി ആയി പോകും അപ്പോൾ ഐ എത്ര മക്കളെ ബി എൽ വി ബൈ ആർ ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എൽ വി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അവന് മുകളിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ ദെൻ താഴോട്ട് ആരാക്ട് ചെയ്യും മക്കളെ അവൻ്റെ താഴോട്ട് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടാ അവന് താഴോട്ട് ആരാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ അവന് താഴോട്ട് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവന് താഴോട്ട് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും മക്കളെ താ അപ്പോൾ താഴോട്ട് പോകുന്നോറും ഇൻഷ്യലി ഇവർ റസ്സിലാണ് അപ്പോൾ വി സീറോ ആണ് ഇൻഷ്യലി ഇവർ റസ്സിലാണ് അപ്പോൾ വി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എം ജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോകും അപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ എന്ത് പറ്റും മക്കളെ ഇവന് വെലോസിറ്റി കിട്ടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ ആക്സലേഷൻ കുറയാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ആക്സലേഷൻ കുറയുമ്പോഴും അവൻ സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരുവാണ് അല്ലേ അറ്റേ പർട്ടിക്കുലർ അപ്പം ഇവിടെ ആക്സലേഷൻ എന്താ മക്കളെ വേരിയബിളാണ് ഇവിടെ ആക്സലേഷൻ വേരിയബിളാണ് മക്കളെ ഇൻഷ്യലി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ സീറോ ആണ് ഇൻഷ്യലി വെലോസി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി ഇവനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവൻ നേരെ എം ജി കാരണം നേരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ എം ജി കാരണം നേരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ അവന് വെലോസി കിട്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് പയ്യെ പയ്യെ വരും അത് എം ജിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ എം ജിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ ആക്സലേഷൻ കുറയും അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആക്സലേഷൻ വേരിയബിൾ ആക്സലേഷനാ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആക്സലേഷൻ സീറോ ആകും അതിനുശേഷം അവരുടെ വെലോസി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനായിരിക്കും ടെർമിനൽ സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞേ മക്കളെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എം ജി ഫോഴ്സ് എം ജി ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് പറ മക്കളെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ എന്നാണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം മാസിൻ്റെ ആക്സലേഷൻ എന്ന് എഴുതാം ആക്സലേഷൻ നമുക്ക് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ആക്സലേഷൻ നമുക്ക് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ എന്താ മക്കളെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോയിൽ പഠിക്കുന്ന ഫോമുലയാണത് അല്ലേ എന്താ ആ ഫോമുല നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫോമുലയാണിത് എന്താ മക്കളെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലേഷൻ മാഗ്നറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം മാഗ്നറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം മാഗ്നറ്റ് ഓഫ് ടെർമിനൽ വെലോസി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വീടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയല്ലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന്
ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവൻ്റെ മാസം എന്ന് പറയുന്ന ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ജി ടെൻ എന്ന് എടുത്തോളാം ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും വെട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ ഇനി ബാക്കി വി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടെൻ ആണ് ബി സ്ക്വയർ എത്ര മക്കളെ ബി സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എൽ സ്ക്വയർ എത്ര മക്കളെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്ന എത്ര മക്കളെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഡി വി ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ വെട്ടിപ്പോകും മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും ക്യാൻസൽ ആവും അല്ലേ ദെൻ സീറോ 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 മൂന്ന് സീറോയും മൂന്ന് സീറോയും ക്യാൻസൽ ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര കിട്ടും മക്കളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി ടു മാത്രം ബാക്കി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസ് എൽ ടു മൈനസ് ആരും കൂടെ ഉണ്ട് ടു മൈനസ് വിയും കൂടെ ഉണ്ട് ടു മൈനസ് വിയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും ക്യാൻസൽ ആവും ദെൻ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആവും സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ അവിടെ ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി നിൽക്കും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി നിൽക്കും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി നിൽക്കും മക്കളെ കാര്യം പിടി കിട്ടിയോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വി ബൈ ടു മൈനസ് വി എന്ന് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വി ബൈ ടു മൈനസ് വി എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ രണ്ട് സൈഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അറ്റ് എനി ടൈമിൽ വെലോസി വി എന്ന് എടുക്കാം ഇൻഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം സീറോ ആണ് അറ്റ് എനി ടൈം ടൈം ടി എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈവ് ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈവ് ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈവ് ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് കിട്ടും മക്കളെ ഫൈവ് ടി എന്നാണ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈവ് ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ മക്കളെ കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫൈവ് ഡി ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ടി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എൽ എൻ ഓഫ് ടു മൈനസ് വി ബൈ ഒരു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ഫ്രം വെയർ ടു വെയർ ഫ്രം സീറോ ടു വി ഉണ്ട് പറയോക്കെ അപ്പോൾ ആ മൈനസ് നമുക്ക് ഇപ്പുറം പറഞ്ഞു വിടാം അപ്പോൾ മൈനസ് ഇപ്പുറം പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലൻ ഓഫ് ആദ്യം വീടെ സ്ഥാനത്ത് വി തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലൻ ഓഫ് ടു മൈനസ് വി മൈനസ് എൽ എൻ ഓഫ് ടു മൈനസ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും കാര്യം വീടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എൻ ഓഫ് ടു മൈനസ് വി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ടു മൈനസ് വി ബൈ ടു എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് വി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ടി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വാട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വാട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വാട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ആരെ കോമൺ എടുക്കാം ടുവിനെ കോമൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ടുവിനെ കോമൺ എടുക്കാം വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ടി എന്ന് വരും ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മക്കളെ ഇതാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഈ മോഡലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മോഡൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെന്താ
സെക്കൻഡിലെ ഇ എം എഫ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡിലെ വെലോസ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് വൺ പോയിന്റ് ടൂന്ന് കിട്ടും സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി വാട്ട് ആൻസർ വിൽ ബി വൺ പോയിന്റ് ടു വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ പോയിന്റ് ടു വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ പോയിന്റ് ടു വോൾട്ട് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഇല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ത്രീ വരും അല്ലേ പി ത്രീ വരുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം സിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ത്രീ വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം സിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് പറോക്കളെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോമില ഐ എൽ ബി ആണ് അഥവാ ഐ ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ ആണ് ഇനി ആ സമയത്ത് തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ ആണ് അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ ആണ് പറോക്കളെ ബി ഫോർ ആണ് ബി സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് എൽ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ആ സമയത്ത് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും വെട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ത് വരും മക്കളെ ക്യൂ ഫോർ വരും അല്ലേ ക്യൂ ഫോർ വരുന്ന ബി അല്ല ക്യൂ ഫോർ വരുന്ന ഡി ആണ് അല്ലേ ഇനി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കാം അറ്റ് ഡി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സെക്ക പോയിന്റ് ടു സെക്കൻഡ് പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ആസ് ഹീറ്റ് പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ആസ് ഹീറ്റ് പവറിൻ്റെ ഫോമുല എന്താ മക്കളെ ഐ സ്ക്വയർ ആറ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ പവറിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ പവറും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പവറിന് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി മക്കളെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർ അപ്പോൾ ഐ എത്ര മക്കളെ ബി എൽ വി ബൈ ആർ ആണ് ഐ ബി എൽ വി ആണ് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എൽ സ്ക്വയർ വി ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒരു ആറ് വാറും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ എത്ര മക്കളെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എൽ സ്ക്വയർ എത്ര മക്കളെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വി എത്ര മക്കളെ വി വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് കിട്ടും പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആറ് ടു കിട്ടും ആറ് ടു കിട്ടും മക്കളെ ഇനി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റൂട കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും മക്കളെ കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എം ജി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് താഴോട്ട് വരുന്നതോടെ അവൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എത്തുമ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താവും മക്കളെ ഈക്വൽ ആവും അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എത്തുമ്പം ഇത് രണ്ടും എന്താവും മക്കളെ ഈക്വൽ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അങ്ങ് എന്താവും മക്കളെ സീറോ ആവും അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അങ്ങ് എന്താവും മക്കളെ സീറോ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആകും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുമ്പം എന്ത് പറ്റും മക്കളെ വെലോസിറ്റി ആക്സിലേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആക്സിലേഷൻ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ മക്കളെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് ആണോ അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ഈക്വൽ ആവണം എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താകണം മക്കളെ ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ ആയിരിക്കണം എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ വി ബൈ ആർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എത്ര മക്കളെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് ട്വൻറ്റി ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻറ്റു എത്ര എന്ന് വരും മക്കളെ ടെൻ എന്ന് വരും ബി സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എൽ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ആണ് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടും മക്കളെ വി എന്ന് പറയുന്നത്